வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் நான்கு நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு நான்கில் பதினேழு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சுருக்குக மூன்று கணக்கள் இருக்கு இவருடைய மதிப்புகளை சுருக்கி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா முதல் இது பாருங்க காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் பதிமூணு பை பை மூணு இவருடைய மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க நமக்கு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா எக்ஸ் தான் எப்போ அப்படின்னா இந்த எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோலேருந்து பை வரைக்கும் இருக்கும்போது இப்போ பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக பதிமூணு பை பை மூணுன்னு இருக்குது அப்போ பை பை மூணு அப்படின்னா அறுபது டிகிரி அறுபதையும் பதிமூணையும் பெருக்குங்க அறுபது இன்ட்டு பதிமூணு என்ன வரும் பாருங்கள் மூவார் பதினெட்டு நூற்றி எண்பது வந்துடும் இங்கே ஓரு அறுபது அறுபது பாருங்க எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஜீரோ எட்டு ஜீரோ ஆறு அப்போது இந்த இதுக்குள்ளே வரலை ஜீரோலேருந்து பைக்குள்ளே வரலை அப்போ இது என்ன செய்யணும்னா நம்ம மாற்றி எழுதணும் எப்படி மாற்றி எழுதலாம் பாருங்கள் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் பதிமூணு பை மூணு பதிமூணை மூணை கொண்டு வகுத்தா என்ன வரும் பாருங்கள் நாலு வரும் நான் மூணை பன்னெண்டு மிச்சம் ஒன்று வரும் இல்லையா அப்போ நாலு வர்றதுனால இதை நாலு பை ப்ளஸ் பை பை மூணுன்னு நம்ம பிரித்து எழுதலாம் சரியா ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் இந்த பை ப்ளஸ் அதாவது இந்த பை வந்து இரண்டின் மடங்கில் இருந்துட்டாலே எந்த மாற்றம் அடையாது இந்த காசு மாறாது அப்படி குறி எதுவுமே மாறாது அதாவது ரெண்டு பை நாலு பை ஆறு பை எட்டு பை இந்த மாதிரி ரெண்டின் மடங்கில் இருந்தால் இது முழுசாக கட் ஆகிட்டு நமக்கு இந்த இது மட்டும்தான் வரும் பை பை மூணு மட்டும்தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் காஸ் இன்வர்ஸும் காசும் கேன்சல் ஆகி பை பை மூணு வரும் அப்போ பை பை மூணு அறுபது டி கண்டிப்பாக எதுக்கு இடைப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் ஜீரோவுக்கும் பைக்கும் இடைப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் இதுதான் முதல் இதோட ஆன்சர் அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா எடுத்து எழுதிக்கலாமா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் ஆஃப் மூணு பை பை நான்கு மூன்று பை பை நான்கு நமக்கு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் எக்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ் தான் எப்போ அப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு மைனஸ் பை பை இரண்டுலேருந்து ப்ளஸ் பை பை ரெண்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது டேனுக்கு சரியா இப்போ பாருங்கள் மூணு பை பை நாலு அப்படின்னா பை பை நான்குனா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சை மூணை கொண்டு பேருக்குன்னா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டிகிரி மைனஸ் தொண்ணூறுலேருந்து ப்ளஸ் தொண்ணூறு தான் அப்போது நூற்றி முப்பது இதை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு அப்போ இதை மாற்றி எழுதணும் எப்படி மாற்றலாம் பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் ஆஃப் இந்த இடத்துல இதை நம்ம பிரித்து எழுத போகிறோம் எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் பை மைனஸ் பை பை ஃபோர்னு எழுதலாமா பை மைனஸ் பை பை ஃபோர் இதை மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பிரித்து எழுதணும் இதுக்கு நீங்கள் குறுக்கு பெருக்கு எடுத்து பாருங்கள் என்ன வரும் பகுதியில் ஒரு நாங்கள் நான்கு வந்துடும் குறுக்க பெருங்கள் நாலு பை மைனஸ் ஒரு பை மூணு பை பை நாலு வந்துருச்சா அப்போது இந்த மூணு பை பை நான்கு நம்ம இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதலாம் இந்த டேன் இன்வர்ஸ் அப்படியே வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பை இருக்கிறதுனால இந்த விகிதம் மாறாது டேன் வந்துடும் இப்போ இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக மைனஸான் மட்டும் நம்ம செக் பண்ணணும் முதல் கால் பகுதியில் ஆல்ஃபா ரெண்டாவது கால் பகுதியில் பை மைனஸ் ஆல்ஃபா மூணாவது கால் பகுதியில் பை ப்ளஸ் ஆல்ஃபா நான்காவது கால் பகுதியில் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் சாக்லேட்ஸ் பாருங்கள் பை மைனஸ் ஆல்ஃபானா ரெண்டாவது கால் பகுதி ரெண்டாவது கால் பகுதியில் எது மட்டும்தான் ப்ளஸ் சைனும் அதோட தலைகளி மட்டும்தான் ப்ளஸ் அப்போ இங்கே டேன் இருக்குது டேன் வந்து மைனஸ் அப்போ நீங்கள் எந்த இடத்துல மைனஸ் போட்டாலும் சரி இது பெருக்கல் இருக்குது அதனால் இந்த மைனஸை கொண்டு வந்து நம்ம வெளியே போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் டேனும் டேன் இன்வர்ஸும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு என்ன வந்துடும் பை பை நான்கு வரும் இந்த பை பை நான்கு கண்டிப்பாக எது எதுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்கும் மைனஸ் பை பை இரண்டிற்கும் ப்ளஸ் பை பை இரண்டிற்கும் இடைப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் அதாவது பை பை நான்குன்னா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி அப்போ மைனஸ் தொண்ணூறுக்கும் ப்ளஸ் தொண்ணூறு இடைப்பட்டது தான் மைனஸ் நாற்பத்தி ஐந்து சரியா அடுத்தது மூன்றாவது பாருங்கள் மூன்றாவது என்ன இருக்குன்னா சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சீக்கன் ஐந்து பை பை மூன்று சரியா ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சீக்கண்ட்னா என்னது நமக்கு எக்ஸ் தான் அந்த இடத்துல ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சீக்கண்ட் எக்ஸுனா எக்ஸுனா எப்போ அப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோவிலிருந்து பை வரைக்கும் ஆனால் என்ன வரக்கூடாது பை பை இரண்டு வரக்கூடாது 
ஆனால் இங்கே பாருங்கள் பை பை மூணுனா அறுபது டிகிரி அறுபது அஞ்சு ஐம்பது இருக்குன்னா முந்நூறு டிகிரி வந்துடும் இல்லையா முந்நூறு டிகிரி வந்துருச்சுன்னா இதுக்கு இடைப்பட தான் வராது ஜீரோவுக்கு வந்து பையனை நூற்றி எண்பதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் இங்கே முந்நூறுவா அப்போ இதை நம்ம மாற்றி எழுதணும் மாற்றி எழுதலாமா சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த சீக்கண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் இதை நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதலாம் பாருங்கள் ரெண்டு பை மைனஸ் பை பை மூணுன்னு எழுதலாமா இந்த பிரித்து எழுத தான் ரொம்ப நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் பாருங்கள் அஞ்சு பை பை மூணு இதை சுருக்கி பாருங்கள் இந்த இது வர நமக்கு அப்போது உங்கள் பகுதியில் எதுவுமெல்லாம் ஒன்று இல்லையா அப்போது ஒரு மூணா மூணு குறுக்க பாருங்கள் மூ இரண்டு ஆறு பை மைனஸ் ஒரு பை அப்போ அஞ்சு பை பை மூணு கரெக்டாக வந்துடும் இதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிக்கிட்டால் போதும் ஈக்குவல் டு சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சீக்கண்ட் சீக்கிரங்க பாருங்கள் ரெண்டு பை ரெண்டு பை நாலு பை ஆறு பை எட்டு பேர் தான் நீங்கள் யோசிக்கவே வேண்டாம் இந்த ரெண்டு பை கேன்சல் ஆகி என்ன வந்துடும் நமக்கு மைனஸ் பை பை மூணு வந்துடும் சரியா ஈக்குவல் டு சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாருங்கள் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டான்னா காஸ் டீட்டா தான் அதே மாதிரி காசோட தலைகிழி தான் இது அப்போ சீக்கண்ட் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டானால் சீக்கண்ட் டீட்டா தான் அந்த மைனஸ் தான் ஆகிட்டு என்ன வந்துடும் நமக்கு வெறும் சீக்கண்ட் டீட்டா மட்டும் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த சீ டீட்டா குள்ள இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் பை பை மூணு வந்துடும் சரியா இப்போ இந்த சீக்கண்ட் இன்வர்ஸும் சீக்கண்டு கேன்சலாக என்ன வரும் பை பை மூன்று இந்த பை பை மூன்று கண்டிப்பாக எதற்கு இடைப்பட்டது ஜீரோவுக்கும் பைக்கும் இடைப்பட்டது தான் ஆனால் என்ன கிடையாது கண்டிப்பாக பை பை இரண்டு கிடையாது சரியா அடுத்தது நாலாவது பாருங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் பத்து இதோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் நமக்கு கண்டிஷன் என்ன சைன் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் சைன் எக்ஸ் அப்படின்னா இதோட மதிப்பு எக்ஸ் தான் எப்போ அப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு மைனஸ் பை பை இரண்டுலேருந்து ப்ளஸ் பை பை இரண்டுக்குள்ள இருக்கும்போது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் பத்து இருக்கு இந்த பை பை இரண்டுனா எவ்வளவு நம்ம நம்பருக்கு மாற்றிக்கலாமா பை அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு சரியா அப்போ இருபத்தி ரெண்டை ஏழை கொண்டு வகுத்தம்னா மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு இந்த மூணு புள்ளி ஒன்று நாலில் நம்ம வெறும் மூணுன்னு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்போது மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு பை ரெண்டு அப்போ மூணு பை ரெண்டுனா ஒன்று புள்ளி ஐந்து மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்து இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கோம் மூணு புள்ளி ஒன்றுனால வெறும் மூணுன்னு தான் எடுத்துருக்கோம் அப்போ மூணு பை ரெண்டுனா ப்ளஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்து நமக்கு மதிப்பு எதுலேருந்து எதுக்குள்ளே வரணும் மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்து முதல் ப்ளஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்துக்குள்ளே தான் வரணும் இந்த பக்கம் வரக்கூடாது சரியா அப்போது என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் இப்போது இந்த பத்து இருக்கா இந்த பத்துலேருந்து நம்ம ஒரு பையை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் பத்து மைனஸ் பை பையோட மதிப்பு மூணு புள்ளி ஒன்றுனால் நம்ம மூணாக எடுத்துருக்கோம் அப்போ பத்துலேருந்து மூணை கழித்தா ஏழு நமக்கு என்ன வரணும் மைனஸ் ஒன்று புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ப்ளஸ் ஒன்று புள்ளி அஞ்சுக்குள்ளே வரணும் அப்போ இதுவும் நமக்கு ஆன்சராக இருக்காது அதுக்கடுத்தது பத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டு பையை மைனஸ் பண்ணி பார்ப்போமா அப்போது பையோட மதிப்பு மூணு புள்ளி ஒன்றுனாலும் நம்ம மூணுன்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ பைக்கு பதிலாக மூணு அப்போ மூணு ரெண்டு ஆறு மைனஸ் ஆறு பத்து மைனஸ் ஆறு நாலு இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு இடைப்பட்டதாக வரல அதாவது மைனஸ் ஒன்று புள்ளி அஞ்சுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்று புள்ளி அஞ்சுக்கும் இடைப்பட்டதாக வரல அப்போ இதுவும் கிடையாது அப்போ பத்து மைனஸ் மூணு பையை செக் பண்ணுவோமா பாருங்கள் பைக்கு பதிலாக மூணு சரியா பைக்கு பதிலாக மூன்று அப்போ மூணா ஒன்பது மைனஸ் ஒன்பது பத்து மைனஸ் ஒன்பது ஒன்று பாருங்கள் இதுக்கு இடைப்பட்டதாக வந்துருச்சு அப்போ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று புள்ளி அஞ்சுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இடைப்பட அப்போ இது தான் நமக்கு ஆன்சர் வரப்போகுது இந்த மாதிரி தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் கணக்கு வாங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஆஃப் இந்த இடத்துல பாருங்கள் பத்து மைனஸ் மூணு பை இப்போ பாருங்கள் ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப்பு என்ன இருந்துச்சு வெறும் பத்து மட்டும்தான் இருக்குது நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒரு மூணு பையன் மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இதோட மதிப்பு மாறும் இந்த மதிப்பு மாறக்கூடாது அப்படின்னா என்ன செய்யணும் ஒரு மூணு பையன் நம்ம ஆட் பண்ணணும் கூட்டணும் இப்போ பாருங்கள் என்ன ஆயிடும் நமக்கு இந்த மைனஸ் மூணு பையும் ப்ளஸ் மூணு பையன் கேன்சல் என்ன வந்துடும் வெறும் பத்து மட்டும் வந்துடும் சரியா முக்கியமான ஸ்டெப் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஆஃப் மூணு பை மூணு பை ப்ளஸ் பத்து மைனஸ் மூணு பை இதை கொஞ்சம் தனியாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் சரியா அதாவது சைன் மூணு பை ப்ளஸ் டீட்டா அந்த மாதிரி ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாருங்கள் இங்கே பை வந்துட்டாலே 
என்ன ஆகுது இந்த விகிதம் மாறாது சைன் தான் மூணு பை ப்ளஸ் டீட்டா மூணு பை ப்ளஸ் டீட்டா அப்போ பாருங்கள் இந்த கால் பகுதி வரைஞ்சிடலாமா இங்கே ஆல்ஃபா இங்கே பை மைனஸ் ஆல்ஃபா இங்கே பை ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இந்த இடத்துல மைனஸ் ஆல்ஃபா சரியா மூணு பை ப்ளஸ் அதுக்கு முன்னால் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் சாக்லேட் இங்கே வந்து ஜீரோ இது பை பை இரண்டு இது பை இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க மூணு பை அப்போது இங்கே ஒரு பை இங்கே வரும்போது ரெண்டு பை ரெண்டு பையனா முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி மூணு பையனா திரும்ப இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் மூணு பையனா இந்த இடம் தான் இதுலேருந்து ப்ளஸ் டீட்டா ப்ளஸ் டீட்டானா இங்கே அப்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த கால் பகுதி மூன்றாவது கால் பகுதி மூன்றாவது கால் பகுதியில் டேன் மட்டும்தான் ப்ளஸ் மிச்சம் எல்லாமே மைனஸ் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது சைன் இருக்குது அப்போ இந்த சைன் வந்து மைனஸாக இருக்கும் மைனஸ் இந்த இது அப்படியே வந்துடும் பத்து மைனஸ் மூன்று பை சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போது இதிலேருந்து ஒரு மைனஸை நம்ம பொதுவாக வெளியே எடுக்க போகிறோம் எடுத்தால் எப்படி மாறும் பாருங்கள் மைனஸ் சைன் ஆஃப் ஒரு மைனஸை நம்ம பொதுவாக எடுத்தோம்னா மூணு பை இது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஆனால் மூணு பை இது மைனஸாக மாறும் மைனஸ் பத்து சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா அப்படின்னா மைனஸ் சைன் டீட்டா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் சைன் டீட்டாவாக மாறிடும் ப்ளஸ் சைன் மூணு பை மைனஸ் பத்து இந்த இடம் புரியுதா பாருங்கள் சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டானா மைனஸ் சைன் டீட்டா பாருங்கள் சைன் ஆஃப் மைனஸ் சைனா மைனஸ் சைன் டீட்டா அப்போ இன்னொரு மைனஸ் முன்னால் வரும் ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் லாஸ்ட் இஷ்யூ பாருங்கள் இப்போ சைன் இன்வர்ஸும் சைனும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு மூணு பை மைனஸ் பத்து வரும் இது வந்து கண்டிப்பாக எது எதுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்கும் மைனஸ் பை பை இரண்டுக்கும் ப்ளஸ் பை பை இரண்டுக்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கும் வேணால் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நமக்கு என்ன வரணும் பை பை மைனஸ் பை பை இரண்டு ப்ளஸ் பைனா மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்திலிருந்து ப்ளஸ் ஒன்று புள்ளி அஞ்சுக்குள்ளே வரணும் அதான் நீங்கள் பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் பைக்கு பதிலாக மூணு இல்லையா அப்போ மூணு மூணா ஒன்பது ஒன்பது மைனஸ் பத்து மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஒன்று இதற்கு இடைப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் இதுதான் நமக்கு தேவையான சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் பத்தோட மதிப்பு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி